Pokpok y la Cup. Chicao. Seguidamente tenemos las palabras del señor ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, doctor Félix Alvarado. Doctor, bienvenido a la aldea Chiyush. Gracias. Buenos días, niñas y niños. Buenos días, señores funcionarios, señor presidente, amigos todos que nos acompañan. ¿De quién son las escuelas? Eso, son de las niñas y de los niños. ¿Para quién son las escuelas? Son para las niñas y para los niños. Por ustedes estamos acá, para ustedes estamos acá. Lo mejor debe ser siempre para los que tienen más necesidad. ¿Y quién tiene más necesidad que un niño, que una niña, en una escuela que ha sido destruida por el tiempo, por el clima? Nosotros nos debemos primero y siempre de primero a ustedes, a quienes más los necesitan. Sorprende escuchar que esta es la primera vez que viene el señor presidente, un señor presidente, a esta aldea. No va a ser la última y definitivamente no es la última vez que el Estado guatemalteco representado por este gobierno está acá. Porque esa es la tarea que nos toca hacer a nosotros, esa es la diferencia que venimos a hacer, es estar acá para ustedes. Estaba escuchando la, el, las palabras del señor eh, maestro de ceremonias y no estaba yo poniendo demasiada atención porque estaba pensando que me tocaba hablar. Y escuché a medias cuando el señor dijo un módulo con dos aulas y yo escuché un modo con dos hablas. Y la verdad es que de eso se trata. Las escuelas acá y todas partes en Guatemala tienen que ser un modo con dos hablas porque resulta que yo no sé hablar quechí, yo no sé hablar quechí y ustedes saben hablar español. Tenemos que cambiar eso. El Estado guatemalteco... La Guatemala que queremos construir es de todos y de todas y de cada uno y de cada una. Para eso estamos acá y eso es lo que venimos a representar acá, que somos una forma distinta de hacer gobierno para y con la gente. Así que ya saben, acá el Ministerio de Comunicaciones hace lo posible y lo necesario. Ahora toca a las maestras, a los maestros, toca a las autoridades educativas, toca a las autoridades municipales y a cada uno de los padres y madres de familia aprovechar este punto de partida, que es apenas eso, el punto de partida. Y asegúrense todos, todas y particularmente ustedes chicos y chicas de exigirnos a nosotros los grandes que les demos a ustedes lo mejor, así como este módulo, dadas las circunstancias, es lo mejor, absolutamente lo mejor que les podemos dar. Muchísimas gracias. Se acerca el momento en el cual vamos a tener el honor de escucharlo. Pero antes, niños, pónganse de pie, por favor. La Ashley con Kesharran. Pokila Chicao. Aplaudan fuerte. Utierre. Hawabej. Nasao Sakachon Nakwankat Sakatian. ¿Quién más re? ¡Cau! Niños, dígale, bienvenido, señor presidente. Más fuerte. A continuación, las palabras del presidente de la República de Guatemala, doctor Bernardo Arevalo. Por favor, señor presidente. Fuertes aplausos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, niños y niñas, por la bienvenida. Créanme que es de verdad un gusto estar acá eh, y sobre todo para entregar algo que va a contribuir a la educación, a su educación, a sus capacidades a que ustedes sean parte de esa 
ilusión, ese sueño compartido que se llama Guatemala y que todos vamos a construir. Hoy nos reunimos para inaugurar un proyecto que refleja nuestra determinación de garantizar el bienestar de nuestra gente, de toda nuestra gente, incluso en los momentos más difíciles. Las condiciones climáticas que, que vivimos durante los meses de junio y julio de este año afectaron severamente a muchas de nuestras infraestructuras, en este caso, eh, infraestructura educativa, y pusieron en riesgo dos pilares fundamentales de nuestra sociedad, la educación y la salud, porque afectaron infraestructura de educación, escuelas, y afectaron puestos de salud. Sin embargo, como gobierno estamos respondiendo con acción oportuna. El proyecto que hoy estamos entregando, estos modulares, son una clara demostración de que podemos superar los desafíos aún en los momentos más críticos. Estos modulares aseguran que las instalaciones, en este caso educativas, puedan adaptarse a las necesidades inmediatas de las comunidades afectadas por las lluvias, manteniendo la continuidad de los servicios de educación y de salud, en su caso, sin interrupciones prolongadas. Garantizan seguridad para los alumnos, protección para toda la comunidad educativa y confianza y tranquilidad para los de los padres y de las madres, que saben que sus hijos van a poder seguir estudiando a pesar de las lluvias. Así como hoy en Chiyush estamos entregando otros módulos en Chacal Cetal y estamos entregando en este, en esta, en, en Alta Verapaz, tres puestos de salud en Campur, en Senaú y en Telemán. Es decir, estamos realmente dándole respuesta inmediata a los efectos de las lluvias que tuvimos hace un par de meses. Es importante destacar que este proyecto ha sido posible gracias a la correcta gestión de los recursos asignados bajo el estado de calamidad. Cada centavo invertido aquí está destinado a un fin claro, a proteger a nuestra población y a garantizar que las futuras generaciones no vean, las actuales generaciones que estudian, no vean interrumpidos sus estudios en momentos críticos. La transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos son compromiso de este gobierno y este proyecto es una prueba de ello. A tres meses de que se hayan arruinado las aulas, estamos inaugurando las aulas en las que van a poder continuar estudiando. Mejores, más sólidas, más bonitas. Pero además de responder a las emergencias, este evento nos recuerda la urgente necesidad de trabajar en sentido de prevención. Sabemos que las lluvias intensas y los fenómenos climáticos extremos no son eventos aislados en un país como Guatemala, son parte de nuestra realidad. Por eso, este gobierno está comprometido no solo en reparar los daños que causan, sino también en desarrollar y poner en práctica políticas y medidas de mitigación que reduzcan la vulnerabilidad de nuestras infraestructuras ante futuros desastres climáticos. No podemos detener las lluvias, pero sí podemos reducir sus impactos y lo haremos como lo estamos haciendo hoy. Hoy, con estos modulares, damos un paso importante hacia la reconstrucción de las comunidades afectadas, pero también hacia un futuro donde nuestras escuelas y como en los lugares que les mencioné, en donde los centros de salud sean más seguros, sean más fuertes, estén mejor preparados para enfrentar esas adversidades climáticas que sabemos que van a venir. Le agradezco a todos y a cada una los, de los que han hecho posible este proyecto, al Ministerio de Comunicaciones, ministro, a usted y a su equipo, muchísimas gracias, a el Ministerio de Educación y su equipo, a todas quienes han participado en este esfuerzo, a la gobernadora que no deja de trabajar, al alcalde que ya nos está recordando todo lo que le está haciendo, ahí traía su lista 
de todas las cosas, pero qué bueno, alcalde, qué bueno que esa sea su carta de presentación. A la diputada, a la diputada que gracias al Congreso de la República ahora tenemos un presupuesto ampliado que nos permite traer más obra a la población del país. Agradezco a todos los que han trabajado en este proyecto y reafirmo que seguiremos trabajando con educación, con responsabilidad y con visión de futuro, porque la educación y la salud son la base de una Guatemala fuerte y tiene que estar esa Guatemala fuerte basada en sus comunidades, en sus comunidades como Chiyush, y hoy en Chiyush damos un paso firme para asegurar, asegurar ese futuro. Muchas gracias.